ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து உங்கள் இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசிகிட்டு இருக்கேன் சமீபத்தில் கமெண்டில் ஒரு நண்பர் வந்து ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கும் இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதை பற்றின ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க நான் ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் ஃபோமில் தான் வந்து நான் வேலை கற்றுக்கிட்டேன் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸை பற்றி சொல்லலாம் அது பரவலாக எல்லாருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் பார்க்கலாம் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அடிப்படையில் இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸ்ங்கிறவங்க வந்து ஒரு கிரியேட்டர்ஸ் பேசிக்கலாம் அவங்க இந்த ட்ராயிங்ஸ் ரெடி பண்ணுறது ஒரு பில்டிங் எப்படி வரணும்னு விஷுவலைஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஆர்ட் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த ஆர்கிடெக்ட்ஸ் உடைய இன்புட்ஸ் வந்து ஒரு விஷுவலாக நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்கிறதும் நல்ல மாதிரியான லுக்கில் இருக்கிறதும் ப்ளஸ் வீட்டுக்கு உள்ள இருக்கும்போது எப்படிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆம்பியன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் ப்ளஸ் எப்படி இந்த லைட்டிங் அண்ட் வெண்டிலேஷனை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பல ஆங்கிளில் வந்து நமக்கு வித்த விதமான வித்தியாசமான வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் உருவாக்கக்கூடிய திறன் மிக்கவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்களுடைய படிப்பு முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த பில்டிங்கை வந்து எப்படி என்ன தேவை அந்த தேவையை எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வடிவமைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தினதாக தான் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இவங்க வந்து முக்கியமாக வந்து அடிப்படையில் கிரியேட்டர்ஸ் உருவாக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பிளான் பண்ணுறது அது எலிவேஷன் எப்படி வரணும்னு சொல்கிறது என்னென்ன மாதிரி வைரத்தில் எப்படி எப்படிலாம் வடிவமைக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை சொல்கிறவங்க ப்ளஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எக்ஸிக்யூஷனிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த வேலையை வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அடிப்படையில் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு 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 விஷயம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வரணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு இன்ஜினியருடைய வேலை அப்புறம் ஃப்ரண்ட் லைனில் இருந்து அந்த ஒர்க்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற அந்த ஒரு சைட் இன்ஜினியர் அவருடைய வேலை வந்து அந்த ட்ராயிங்கை எப்படி நம்ம பிளாட்டு பண்ணுறது ஒரு பேப்பரில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நிலத்தில் எப்படி உருவாக்குறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக எப்படி மாத்துறது ஒரு ஒரு கற்பனைக்கு எப்படி உண்மையான உருவம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற வேலையில் திறன் மிக்கவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இன்ஜினியர்ஸை சொல்ல முடியும் இதில் வந்து இவங்க பெரியவங்க இவங்க சின்னவங்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனையும் நம்ம வந்து குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற விஷயமாக தான் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடு பொதுவாக வடிவமைக்கிறது பிளான் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இன்ஜினியர்ஸும் பண்ணுறாங்களே அவங்க பண்ணுறதுக்கும் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி மனதில் எழலாம் எழலாம் இப்போ இந்த பொதுவாக ஐ எம் அன் இன்ஜினியர் நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆனால் நான் வந்து எந்த பிளான் பண்ணுறது ட்ராயிங் போடுறது ஆக்டிவிட்டியை நான் பர்சனலாக நான் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அதுக்குன்னு தனியாக உள்ளவங்க பண்ணால் தான் முறையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒரு 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 பிளானை வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனலாக தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எத்தனைக்கு எத்தனை ஒரு ரூம்னா வந்து ஒரு ப பன்னெண்டுக்கு பதினாறு பத்துக்கு பதினாறு இந்த மாதிரி டூ டைமென்ஷனில் எக்ஸ் பை ஒய் மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டாக தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் வேறு ஒரு ஆர்கிடெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து ஒரு வால்யூமாக திங்க் பண்ணுவாங்க நீளம் அகலம் மட்டும் இல்லாமல் உயரத்தோடு சேரும்போது அது வந்து ஒரு வாழக்கூடிய ஒரு இடம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வெளி இருக்குது ஒரு பெரிய பரப்பில் நிற்க ஒரு கிரவுண்டில் நிற்கிறோம்னா எப்படி டோட்டலாக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு வீடுன்னு ஒன்று வடிவமைக்கும் போது நம்ம பெட்ரூம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஒயர ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து சில இடத்துல குறைச்சி வைக்கலாம் சில இடத்துல கூட்டி வைக்கலாம் அது ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்காமல் வேறு ஷேப்பில் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ்லாம் ஆர்கிடெக்ட்ஸுக்கு நிறைய ஏன்னா அது குறித்தான படிப்பு அவங்க நிறையா படிக்கிறதுனாலையும் அந்த படிப்பில் அதை பற்றின நிறையா 
சிந்தனைகள் வர்றதுனாலையும் அதுக்கான வாய்ப்புகளை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலையும் அதுல அவங்களுடைய போக்கஸ் நிறைய இருக்கிறதுனாலையும் டிசைன் ஆஸ்பெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டா இன்ஜினியர்ஸை விட ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து என்னோட ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து நான் எப்பவுமே ஆர்கிடெக்டை தான் டிசைன் பண்ண போகணுமா அப்படின்னு போனால் அந்த முடிவு எடுக்கிறது வீடு கட்டுற ஒவ்வொருத்தரும் தான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஒரு டிராயிங் போடுறதுக்கு என்ன ஃபீ சார்ஜ் பண்ணுறாரு ஒரு இன்ஜினியர் என்ன சார்ஜ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பொறுத்து இன்னைக்கு கமர்ஷியலாக எல்லோரும் முடிவு பண்ணுற சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் நல்ல அவுட் புட் வரணும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வரணும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நமக்கு பட்ஜெட் வந்து நல்லா பெருசாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறவங்க டெஃபினட்டாக ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கிட்டே போயிட்டு அவங்க அவருடைய தேவைகளை சொல்லி இந்த மாதிரி எனக்கு வேணும்னு சொன்னால் அவங்க நிறைய வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு உருவாக்கி தரலாம் அதில் எந்த ஒரு மாற்று சிந்தனையும் இல்லை ஆர்கிடெக்ட்ஸே கூட அதை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பேப்பரில் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக ரெடி பண்ணாலும் அதை வந்து ரியலிஸ்டிக்காக மாற்றுறதுக்கு இன்ஜினியர்ஸோடைய துணை கட்டாயம் வேணும் இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃபார்மில் இன்ஜினியர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இது ஒரு டைப் இருக்குது இல்லை ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வெறுமனே ட்ராயிங் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கிடெக்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்ஜினியர்ஸும் கூட இன்ஜினியரிங் அவங்க அந்த ஃபேம்லேயே வந்து டிராயிங் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு அதில் டிராயிங் ரெடி பண்ணுறாங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸையும் ஹையர் பண்ணி அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்துட்டு இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து எந்த ஐ மீன் யார்கிட்ட இந்த சர்வீஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க அந்த நுகர்வோரை பொறுத்தது கஸ்டமரை வந்து யாருக்கு வீடு கட்ட நினைக்கிறாரோ அவரை பொறுத்தது நம்ம என்ன பட்ஜெட்டு போகிறோம் இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது இதில் வந்து நம்ம டிராயிங் வந்து யார்கிட்ட போய் பண்ணலாம் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இப்போ இவங்கள்ட்ட பண்ணால் என்ன மாதிரி வரும் அந்த மாதிரியான முழுமையான விவரங்களை நம்ம சேகரிச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இவங்கள நம்ம வந்து பிக் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட நம்ம இந்த வேலையை கொடுக்கலாம் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்தமான அப்ஜெக்டிவ் என்ன நோக்கம் என்னன்னா நம்மளுடைய வீடு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரீம் ஒரு கனவு அந்த கனவு வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய தொழில் நுணுக்கம் தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த ஆர்கிடெக்ட்ஸு இன்ஜினியர்ஸ் இவங்கெல்லாம் நம்மளுடைய பட்ஜெட்டுக்கும் அவங்க ச ப்ரொவைட் பண்ணுற சர்வீஸோட லெவலுக்கும் தகுந்த மாதிரி இதுக்கான செலவு மாறுபடுது அது யார்கிட்ட போகணுங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் தென் டிசம்பர் எயித்தை நம்ம மீட் பண்ணுற இடம் முடிவாயிடுச்சு திருச்சியில் தான் ஆனால் எந்த லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறதையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணியாச்சு அந்த விவரங்கள் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இங்கே வரணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணபடி இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து உங்களுடைய தகவல்களை தெரிவித்து முன்னாடியே நம்ம ரெஜிஸ்டர் மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி வந்து எளிமையாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஹோப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்